Devido à onda de calor que atinge grande parte do país nesta semana, mais de 50 cidades já registraram as maiores temperaturas do ano até o momento. As altas temperaturas são provocadas pela formação de uma massa de ar seco associada à falta de chuva, cenário comum nessa época do ano. Além disso, segundo especialistas, conforme aumenta o número de dias sem chuvas, a massa de ar seco se intensifica. A chegada da primavera na segunda quinzena de setembro também contribui para as temperaturas elevadas. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, já emitiu um aviso amarelo de onda de calor e dois vermelho e laranja, de baixa umidade. Em Coromandel, a umidade relativa do ar está em 16%. A previsão não descarta temperaturas ainda maiores nos próximos dias, conforme explica o meteorologista do IMET, Heráclio Alves. Vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira, 14 de setembro de 2022. O dia começou com bastante instabilidade sobre a região sul, principalmente sobre Santa Catarina, Paraná, e também algumas áreas de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Essas estabilidades estão associadas ao avanço de uma frente fria né, sobre o leste da região sul e também áreas de instabilidade associadas a uma área de baixa pressão, esse ar mais quente e úmido avançando aqui sobre a Bolívia, Paraguai, Mato Grosso do Sul e com isso intensifica ainda mais essas instabilidades, o que trouxe alguns volumes de chuvas, não muito expressivos, mas que ocorreram em várias áreas dessas localidades. Nas demais áreas do país, né, principalmente sobre o Nordeste e toda essa área central do país, entre Goiás, Leste, Mato Grosso, Tocantins e também do Sudeste, principalmente sobre Minas Gerais e Espírito Santo, essa massa de ar mais quente e seca ainda predominando, é, deixando aí o céu com pouca nebulosidade, como a gente observa na imagem de satélite. No decorrer do período, nessas né, estabilidades associadas a essa frente fria já avança também pelo estado de São Paulo, mas com o aquecimento diurno, né, as temperaturas mais elevadas, pode intensificar essa nebulosidade, essa nebulosidade e, consequentemente, as chuvas. Né? Pontualmente, pode ocorrer volumes mais expressivos, principalmente sobre o norte do Paraná, em áreas de São Paulo e também sobre o sul do Mato Grosso do Sul. Com o avanço dessa frente fria, né? esse ar mais frio e, e, e seco deve predominar sobre a região sul, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, onde as temperaturas devem ficar mais amenas. Nas demais áreas do país, predomina aí essa massa de ar mais quente e seca, né? com Temperaturas chegando na casa dos 40 graus, 30, 39, 40 graus, principalmente sobre Mato Grosso, Goiás, também áreas do Tocantins e do Pará. É, e com essa massa de ar mais quente e seco, mesmo reduzindo a área, ainda predomina aí sobre grande parte do Nordeste e também áreas da região Norte e também do Centro-Oeste, onde a umidade hoje pode chegar na casa dos 10%, principalmente sobre é, áreas do leste do Mato Grosso, Goiás e também sobre Minas Gerais.